大家好，我是朵拉。今天九月十八号，我要去达兹区领养我的小狗狗，非常可爱的一只小土狗。我离达兹区三十五公里，来回就是七十公里，所以说，现在早早的九点钟就出发了，中午能到，晚上就接回去了。昨天那个爱心小姐姐帮我抓它抓了两个小时啊，因为它每天去那个废墟里面投喂嘛，然后那个它它妈妈就大狗看到是小姐姐就没没追，然后那个小狗小狗就一路窜一路躲往缝隙里面躲，<笑>我就是在某音上面刷到了小姐姐投喂的视频，然后我说哎，那两位小狗。满月了，然后长毛的，不怕冻，体型也是中小型，也不是会长到大型的那种，就是我不用担心拖不动它，就算它长大了，我也不用担心它拖不动它。然后小姐姐要求就是必须不抛弃不放弃，生病了得给治。呃，我我说我没有打算抛弃放弃的，我说我要么就不养。这辈子都不养，我养的话肯定就会负起责任来。对于小动物而言，爱心、责任心啊，比爱心更重要。因为你不能只是说小动物可爱能逗你开心，你愿意为它奉献爱，但是你又没有那个责任心去每天照顾它、陪伴它，或者是它陪伴你不离不弃这样子。所以养动物的话，责任心比爱心更重要。早上十点啊，这个步行街应该属于是风车的，都是人。哎，我要去吃个早餐。嗯、呃，早饭吃一个爆蛋吐司啊，然后呃，赠送了一个纸箱子给我。<笑>这个装狗狗应该足够了。团买的话不会啊，十块钱一张。嗯，看一下，这样把箱子绑在车篓上面可以吧？<笑>我的车篓是可以变形的啊，可以变形的。哎呦，到时候狗狗放进去，它不会害怕坐车子，然后也不会吹风，吹几个小时风。哎。还有十十几公里就到那边，我在想要不要给姐姐买带点礼礼物，超市随便买点什么，因为人家都帮我抓狗，还告诉我地方，让我直接过去领。买了一些水果，这个我觉得在西藏就是送水果最适合。<笑>直接放后面吗？还是放箱子里面去？我们姐去喂狗了啊,啊！我们姐家已经养了好多条狗狗的，四条大狗，四十来只小猫咪。哈哈，给出去玩了，喵，喵，摸摸摸摸，摸摸摸摸，看，全都是。它肥在很多猫，摸啊，嗯，还不是很傲娇的，看看，来来看看，看看我家的，看看我家的。太阳太大了，先蹲在下面。嗯，听说一晚上都没叫哦，一晚上没叫，还行，很乖的，很乖的。应该满月一个多月了是吧？快，哦，快两个月了，差不多，正好也差不多可以打疫苗了。四
四十五天就可以打疫苗，嗯，有点怂，不知所措那种感觉，就窝着也不敢动，也不敢吭声。为酒里浪里，家园水，了风浪，中状元，中状元，那朱红袍。冒出光花好呀，啊，好新鲜呐、啊！哎呀，我给他唱了一个小时的歌了，我让他，呃，没有那种紧张的感觉，然后熟悉我的声音，要不然在路上，我怕他恐惧、害怕，然后早一点对我的声音熟悉，这样子就不会怕跟我待在一起了。晚上，之前买的那个是给大狗买的，太大了。这结果狗狗是这么小的，所以买根细的，买根细的，然后给它套了绳之后，就可以让它出来，直接放在笼子里面，那么香。还是先不要让它出来了啊！回去再说，它还有点怕。还是狗娘？嗯，你脱你也都都吃完了。哎呀，哎呀，就是不怕吧？没事啊，开心就好。是吗？要养养毛啊，养毛。它现在胆子小啊，不敢动，所以先不要放它下来遛。看你要不要尿尿什么的。今天狗圈还不过去，狗圈好像也不过去，过去。没事没事。昨天到今天一直没有叫过，那那闻那香不香？哎呀，好香啊！看看是香的啊。没事吧？是吗？来嘛，来嘛！不要害怕了，来来来，你就不吃是吧？那我给你去买点零食，要不要？先让他熟悉一下外面的环境，他可能是有点还不太敢熟悉。那我们，嗯，进窝里面吧。我以为你要尿尿，你又不尿。你们可享受坐车了，可享受坐车了。我觉得他在里面颠颠颠颠的，一会儿看看风景，一会儿闭着眼睛睡觉，挺舒服的。<笑>哎呀，还是一条喜欢坐车的小狗。完了，先不要吵他睡觉了啊。先让他睡会儿，再把他搬下来。嘿，他在这个箱子里睡得挺舒服。我先给他做饭。
黄他吃，蛋白我吃，醒了啊，刚刚醒了，准备刚刚起来干饭了。再吃了，再吃了，把它放到窝里面，碗也端进去，它就乖乖的吃。这确实没有安全感哦。来到外面大世界，嗯，慢慢的，慢慢的，等过个几天，它就习惯了就好了。其实很温顺哦。水也喝了啊，水也喝了。吃吃饱了，喝也喝好了，反正一切都要在狗窝里进行。今晚我要把狗窝搬到屋子里面去，不然的话，嘿嘿，他对我一直有陌生感。他这个月数现在是较多，一天十几个小时要睡觉，然后外面蚊子更多，所以说搬到屋子里来也安静一点。又睡醒一觉了，这是我给他准备的专用毛毯。对吧？专用毛毯，它反正就是冬天也是用它裹，冬天也是用它裹，所以现在就让它躺在上面，让我撸，这样子撸熟悉，撸出感情来。嗯<笑>，无比享受的感觉。直接这样躺床上的话，它腿伸得开哦，<笑>四条小腿舒展开，<笑>伸懒腰可以。啊，狗窝里面让它慢慢的能够放弃，只待在狗窝。哎，嗯，嗯，你看它睡醒了，它就会雇佣，从左边雇佣了右边，从右边雇佣了左边，呃，就是雇佣了一早上。嗯<笑>、啊，你看，搞得我现在睡得快十点钟吧。嗯，好，起来给你做饭。呵呵你看，薅毛，闲的时候就薅毛啊、哦。嘿嘿嘿，来喝水啊、哦。